Dure el gran veto a eh, Alberto Barza, campeón del mundo en el 2017-2018 y postulamos ahora nuevamente a continuar en, como el número uno del mundo. Sí, digamos, en el ranking ahí en ese, en ese momento nos favoreció, digamos, mucho la. Yo te digo, Dios, que, que estuvo con nosotros en ese minuto. Así eh, eh, Pero el, el número no es lo importante, y es más el camino que vamos recorriendo eh, día a día. Así que esperamos, me acaban de. Ahora la ministra se hemos elegido este año como el Premio Nacional del Deporte. Ya. Así que creo que se me han venido bonitas cosas este 2019 también. Eh, Beto, tú eres para, para los nadadores en general y bueno, yo creo que para, para el deporte nacional eres un, un ícono. Eh, un gran ejemplo eh, en especial de fortaleza, perseverancia, o sea, eh, para mí es un, un orgullo estar contigo aquí no, conversando. Y bueno, ¿qué mensaje darías tú a, a todos los nadadores que hay veces que se molestan por algunos trabajos un poco intensos yo como entrenador? Pero yo les digo, no, esto tiene que enfocarse más allá. Por ahí dicen ¿Cuál que es el mensaje? Para ver el arco iris hay que soportar la lluvia. Dicen. Así es, exacto. De, de partida, digamos que para mí nunca ha importado la medalla primero, exacto. sino el camino que vamos recorriendo. Pero claramente que si queremos lograr un objetivo, tiene que haber un sacrificio. Tenemos que dejar cosas para lograr otras. Eh, creo que todos esos puntos somos, hemos conseguido grandes logros. Toda persona ya levantarse en la mañana puesta. Eh, hay que ir paso a paso. Eh, yo admiro a cada ganador porque todos tenemos problemas en menor o mayor escala. Eh, pero siempre hay que pensar eso, que ya le ganamos... Si entrenamos un día, ese día ya está ganado. Eh, tenemos que pensar que nuestro rival, deportivamente hablando, ese día lo entrenó. Entonces, un día que no entrenemos es un día más perdido y que le regalamos al otro. Eh, pero si, también dentro de eso, si lo disfrutamos, vamos a estar espectacular. Nos va a ir muy bien. Eh, son bien dos Gracias. Con exacto, siempre, exacto. Siempre con respeto a nuestro trabajo. Pero nunca olvidaste de sonreír y esto lo hacemos para disfrutarlo, no pensando en que vamos a ganar una medalla. Y bueno, siempre incluyendo a todos, que se ha dicho mucho a través del gobierno que la inclusión es demasiado importante en general y no dejar a nadie afuera. Y eso es lo principal eh, para poder tener un buen eh, camino con todos los deportistas a nivel nacional. Y creo que ahí hacen un gran trabajo ustedes como entrenadores también, o sea, ustedes son los que se creo que lo que hacen el 60%, que siempre digo, el entrenador, el preparador físico, el acompañante, son los que hacen todo, uno más se tira al agua nada más. Eh, pero es un trabajo en equipo, creo que cada eslabón es muy importante acá en, este, en esto, si bien la natación es un deporte muy individual, pero finalmente somos un equipo que es tremendo, que necesitamos el entrenador y el, y el entrenador. Entonces, Creo que eso es lo importante, no olvidarse quién está al lado de uno y ir haciendo esto en equipo, con conversaciones, con reírse y poner en serio cuando hay que trabajar más que nada. Porque el entrenador te puede, digamos, la opción de peor putear el, el agua, Exacto. pero sabemos que lo está haciendo con respeto, que ahí sabe, está, y sabe que lo está haciendo porque confía en ti en que tú puedes dar más. Eh, nadie te va a pedir algo que no puedes dar. Exacto. Entonces, siempre hay que respetarnos entre todos y dar lo mejor de cada uno. ¿Cómo tú compatibilizas? Que tú trabajas, eres papá, eh, eres pololo, <ríe> eh, ¿cómo logras compatibilizar todo eso? Porque muchas veces que los deportistas se quejan, que los estudios, que las tareas, que esto, que todo, yo le digo, todos pasamos exactamente lo mismo. Exacto. ¿Cómo lo haces tú? Porque tú eres papá, trabajas y como te digo también eres pololo. <ríe> lo que pasa es que trato de hacerlo todo. Digo, para todo, yo siempre digo, que quiere puede, eh, te tiene que nacer, te tiene, te, te, algo que te nace no cuesta, es como el amor, que el amor lo estás forzando, ya no hay amor, porque el amor se, se da, Exacto. sin esperar nada a cambio, eh, como dijo Juan Pablo II, el amor <risa> es más fuerte, ¿sí? pero va, va en eso, si tú quieres hacer algo lo vas a hacer, porque no, no te están obligando, o sea, te está saliendo natural, como todo tu señora cuando llega a dormir con ella obligado. No, no. Llega el polvo, entonces se contenta, entonces te levantas ahí temprano porque va ahí y te gusta. Eh, va a trabajar porque también cuento con un área que en la cual te gusta, me encanta mi trabajo, entonces me siento muy agradecido. Y voy a ver a mi hija feliz. 
voy a ver más feliz, entonces, entonces cuento con, con el apoyo de toda esa gente linda que me quiere. ¿eh? Creo que la clave está en eso, en el amor, en disfrutar. Cuando eso. algo te cuesta es porque ya no hay amor. Tienes toda la razón. Eh, un mensaje, miren, eh, para todos los nadadores de la natación de la Serena, en especial a todos los nadadores de la Academia de Natación de la Serena. Para hacer la Serena. Oye, es uno de los pocos clubes que conozco. O sea que, eh, eh, no, no, soy, no tengo mucha memoria para mis cosas, pero la natación de la Serena incluso la sigo por Facebook. Gracias, sí, gracias. Sí, Un mensaje ahí a todos los nadadores. Bueno, contamos también con Patricio eh, Cortés y Tomás Vergara que están ahora participando de estos Juegos Paranacionales. E incluso eh, Patricio Cortés viajó hace poquito al World Series ah, de bien, Sao Paulo, en Brasil. Buenísimo, ¿le fue bien? Bueno, justo era, estaba como a S7 y lo cambiaron a S... O sea, estaba como a S5 y lo cambiaron a S7, ya lo categorizaron a S7. Wow. Y, eh, una tristeza así por un lado, porque ya teníamos tres marcas ahora para los panamericanos, como ese cinco, pero bueno, pero, ah, hay seguir que seguir trabajando, trabajando nada más claro. que eso. Bueno, pero en sí lo importante, como dije hace un momento, no es la medalla, sino el camino que vamos recorriendo en este maravilloso camino. Eh, les quiero mandar un abrazo gigante, muchas gracias por todos los saludos, apoyo que recibo de parte de ustedes. Eh, espero que siga este grupo siempre, tienen un gran entrenador, una gran familia han formado. Así que espero que me acepten por allá a entrenar, a hacer algunos entrenamientos pronto. ¿Una charla, una clínica? Una clínica. Eh, no, pero ir a dar con usted un día ¿Igual? sería fabuloso, así que eh, espero estar por allá. Ya, Beto, un fuerte abrazo. Ya, Y gracias, gracias no, por todo. gracias a ti, de verdad. A tu señora también. Un saludo. <risa>